আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রোকসানা ইভা শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় সারা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চলাচলে আরো কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি দুর্যোগ মোকাবেলায় এক কোটি মানুষকে রেশন কার্ড দেওয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্রণোদনা চলবে টানা তিন বছর করোনায় দেশে আরও দশ জনের মৃত্যু আক্রান্ত তিনশো একচল্লিশ দেড় হাজার ছাড়াল শনাক্ত রোগীর সংখ্যা করোনা মহামারী পরিস্থিতিতেও ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা মানছেন না রাজধানীর অনেক মানুষ শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিভিন্ন এলাকায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সারা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক জনসাধারণের মধ্যে মেলামেশা বন্ধ করা সে অনুযায়ী জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলাচল এই সময় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এছাড়াও সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে বের হতে পারবেন না এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংক্রামক রোগ আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় দল দেখে নয় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাস দুর্যোগে দেশের এক কোটি মানুষকে রেশন কার্ড এবং তিন বছরব্যাপী প্রণোদনা সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি গণভবন থেকে ঢাকা বিভাগের নয় জেলার কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের সময় এসব বলেন প্রধানমন্ত্রী রমজানে তারাবি নামাজ সহ সবাইকে ঘরে বসে ইবাদত করার আহ্বানও জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সচিব এভাবে যে একটা ভাইরাস এসে সারা বিশ্বকে ঘরবন্দি করে ফেলবে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং মাঠ পর্যায়ে তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে ভিডিও কনফারেন্সে খোলামেলা আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী সদ্য অবসরপ্রাপ্ত নার্স বা ডাক্তার আছে চাকরি থেকে কেবল গেছে তাদেরকে আমরা কিন্তু দেখে তাদের কিছু ট্রেনিং দিয়ে তাদের আমরা রাখতে পারি রিজার্ভ দেশের সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত এলাকা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ নরসিংদী ফরিদপুর মাদারীপুর রাজবাড়ী শরীয়তপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে তাদের উদ্যোগ এবং চাহিদাও জানতে চান তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হলে অমানুষে পরিণত হয় টাঙ্গাইলে একজন মা জ্বরে আক্রান্ত হলে তার সন্তানরা স্বামী গিয়ে জঙ্গলে রেখে আসে বাংলাদেশের মানুষের এমন আচরণ কেন হবে এ প্রশ্নও রাখেন তিনি কিন্তু কিভাবে একটা মানুষকে বের করে দেবে বা একজন ডাক্তার সে যদি এরকম অসুস্থ হলো তাকেও এলাকা থেকে বের করে দিতে হবে এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটবে বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষের তো এরকম অমানবিক হওয়ার কথা না কিন্তু এই বিষয়গুলি সবার দৃষ্টিতে আমি আনতে চাই করোনা ভাইরাস পরবর্তী বিশ্বে অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং দুর্ভিক্ষ হতে পারে এমন আশঙ্কায় দেশে সরকারের নেওয়া মহাপরিকল্পনার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী এক লক্ষ কোটি টাকার মতন আমরা আমাদের একটা পণ্য দেওয়া প্যাকেজ তৈরি করেছি এবং তা আমরা বাস্তবায়ন শুরু করেছি আর সেটা শুধু এখনকার জন্যই না আগামী তিন অর্থ বছরে আমরা কিভাবে দেশের মানুষকে এই অর্থনৈতিক মন্দা থেকে উদ্ধার করব রক্ষা করব সেই পরিকল্পনাও আমরা কিন্তু নিচ্ছি এমনকি যারা হাত পেতে খেতে পারবে না তাদের জন্য আমরা মাত্র দশ টাকা কেজিতে চাল বিক্রয়েরও ব্যবস্থা নিয়েছি তবে এটা আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা যখন আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের জন্য রেশন কার্ড করা আছে দশ টাকা চাল পান আমরা আরও পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের রেশন কার্ড করে দেব কারণ আমরা এমনি দিতে গেলে অনেক সময় সমস্যা হয়ে যায় এবং সে ধরনের কিছু ঘটনা ঘটার ফলে আমরা এটা আপাতত স্থগিত করে আমরা তালিকা করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছি এখানে কিন্তু ওই যে আমার ভোটার বা আমাকে ভোট দেয় তার নাম সেটা না এখানে সাধারণ জনগণ সাধারণ জনগণ যারা এখন দুস্থ যারা অসুবিধা আছে তাদের নামে তালিকা করতে হবে রমজানে পণ্য পরিবহন ও দাম স্বাভাবিক রাখা হবে এমন আশ্বাস দিয়ে তারাবির নামাজ সহ সব ইবাদত ঘরে বসে করার অনুরোধ জানান তিনি তারাবির নামাজ যেহেতু সৌদি আরবেও পরিচিত করছে না বা অন্য অন্য দেশেও হচ্ছে না আমাদের এখানেও আমাদের যেহেতু ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যে কতগুলি নির্দেশনা দিয়েছে সেটা আপনারা মেনে ঘরে বসে তারাবি পড়েন দেশের এই দুর্যোগ মুহূর্তে ত্রাণ নিয়ে কোনো ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না বলে আবারও সবাইকে হুঁশিয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী সবাই আপনারা 
शफिकुलाम देशे करोना भाइरस विपर्य शुरु पर एक दिन मृत और आक्रांतर संख्या एक साथ कखो बाढ़ बृहस्पतिवार स्वास्थ्य अधिदप्तर जाना रेकर्ड संख्यक तीन सौ एकचल्लिस जन करोना भाइर आक्रांतर खबर एक ही संगे मृत्यु हो दस जन जा आगे जेको दिन चे बी संबद बुलेटिने जाना है गत चौबीस घंटा सर्वोच्च संख्यक नमूना संग्रह नतून रोगी शन तीन सौ एकचल्लिस जन मध्य ডাক্তার নাসিমা সুলতানা বলেন নমুনা সংগ্রহ করা হয় 2135 জনের আর পরীক্ষা করা হয় 2019 জনের গত 24 ঘন্টায় আইসোলেশনে এসেছেন 37 জন এ নিয়ে বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন 461 জন 24 ঘন্টায় আমরা নমুনা সংগ্রহ করেছি 2135 টি এবং নমুনা পরীক্ষা করেছি 2019 টি নমুনা সংগ্রহের হার গতকালের তুলনায় नारायणगंजे बेड़े चले भाइर आक्रांत और मृत्यु संख्या आज दूजन मृत्यु सह जिले करना शिकार हो मारा गोलो जन आक्रांत हो दुश एक जन एर मध्य दस जन चिकित्सक सतर जन स्वास्थ्यकर्मी और एक सांबादिकवार रही है एदिंग शहर दुईट स्कूले करना भाइर आक्रांत नमूना संग्रहर जो एक बूथ खोला हल कीट स्वल्पतार कारण से बीस जने बस नमूना परीक्षा करा सम्भव हा एदि लकडाउन ना माना शहर के विभिन्न स्थान नब्बे हजार टाक जरिमाना कर रैबर भ्राम्यमान आदालत जिला पुलिस सूपार जान गतरा लकडाउन ना मे नारायणगंज ट्राके को किशोरगंज सह विभिन्न स्थान जाये शिशु सह शताधिक लोक के आटक कर फिरत पाठाना है নোয়াখালীতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া ময়মনসিংহ পটুয়াখালী ও টাঙ্গাইলে করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন তিনজন নতুন করে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে জয়পুরহাট জেলাকে প্রতিনিধিদের দেয়া ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কামরুজ্জামান রাজীব নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত একজন মারা গেছেন আটচল্লিশ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি জ্বর শ্বাসকষ্ট ও ডায়রিয়ায় রাতে মারা যান তার নমুনা পরীক্ষায় করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেছে लकडाउन अमान्य अकारणे घुरागुरी करार अपराधे नोआखाली जिलार विभिन्न स्थान अभिजान चालिए पैंत जन के जरिमाना कर पुलिस टांगाइल सखीपुर उपजार कलिया उत्तरपाड़ा ग्रामे करना उपसर्ग नहीं एकुश बचर एक नारी मारा गई गृहबधू तीन दिन धरे जर ठंडा काशी और गला बैथाय भुगतान करना उपसर्ग नहीं पटुआखाली हासपत आइसोलेने चिकित्साधीन अवस्था एक नार मृत्यु हो मयमन सिंह फुलपुर करना आक्रांत एक व्यक्ति जिलार एस के हासपत চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ি উপজেলায় প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ষাটোর্ধ ওই ব্যক্তি কয়েকদিন আগে ঢাকায় তাবলিগ জামাত থেকে বান্দরবানে আসেন শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় আরও এক করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে তিনি সম্প্রতি ঢাকা থেকে জাজিরার জয়নগরে যান এ নিয়ে জেলায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা পাঁচ জনে উন্নীত হয়েছে ঝালকাঠিতে নতুন করে এক ইউপি সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা চারজন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আরও চারজন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা চোদ্দ জন নয় জন করোনা রোগী শনাক্তের পর বুধবার রাতে শেরপুর জেলা লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন কুমিল্লায় লকডাউন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে পুলিশ ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও ভারত থেকে নাটোরে আসা ২৩ জনকে কোয়ারেন্টাইনে নিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ এলাকাবাসীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাদের খুঁজে বের করে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে 
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে নাটোর শহরের প্রধান কাঁচা বাজার শহরের কানাই খালি মাঠে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বড় জায়গায় দূরত্ব বজায় রেখে পণ্য বেচাকেনা করছেন ক্রেতা বিক্রেতারা শহরের অন্যান্য বাজারগুলো পর্যায়ক্রমে ফাঁকা জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা খাগাছুরি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার প্রবেশমুখে পুলিশ শ্রমিক ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া অন্তত সাতজন আহত হয়েছে পুলিশ জানায় দুপুরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন কারখানায় কয়েকশো শ্রমিক মানিকছড়ি সীমানার চেকপোস্টের সামনে জড়ো হয়ে খাগাছুরি ঢোকার চেষ্টা করে এ সময় তাদের বুঝিয়ে ফেরত যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয় তবে শ্রমিকরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে চেকপোস্টের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তাদের বাধা দেয় পুলিশ এ সময় শ্রমিক পুলিশ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় দুপক্ষের সাতজন আহত হয় এর আগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বারো এপ্রিল খাগড়াছড়ি প্রবেশে নিষেধাকা জারি করে প্রশাসন বকেয়া বেতনের দাবিতে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা ও সোনারকায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সকালে সদর উপজেলার ফতুল্লা থানার পোস্ট অফিস চত্বর ও পুলিশ লাইন এলাকার প্রায় তিন শতাধিক শ্রমিক ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পুরাতন সড়কে অবস্থান নেন এ সময় তারা রাস্তায় ইট ও পিলার ফেলে ব্যারিকেড দিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে পরে পুলিশ মালিকদের সাথে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় একই সময় সোনারগাঁও উপজেলার ত্রিবর্তী এলাকায় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক প্রায় দেড় ঘন্টা অবরোধ করে রাখে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা করোনা মহামারী পরিস্থিতিতেও ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা মানছে না রাজধানীর অনেক মানুষ সশস্ত্র বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরলস চেষ্টা ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পরও সচেতন হচ্ছেন না তারা রিপোর্ট করছেন হুমান চিস্তি করোনা সংক্রমণের প্রকোপ বাড়ায় রাজধানীতে টহল জোরদার করেছে সেনাবাহিনী র্যাব ও পুলিশ মূল সড়কগুলোতে এর প্রভাব পড়লেও মহল্লার ভিতরে মানুষজন এসব মানছেন না রাজধানীর মিরপুরের বিভিন্ন এলাকায় চায়ের দোকানে দেখা যায় মানুষের জটলা জরুরি কাজ ছাড়াই ঘর থেকে বের হচ্ছেন অনেকে বিভিন্ন বাজারে ও মহল্লায় মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা তবে তারা চলে গেলেই পরিস্থিতি আবার আগের মতো হয়ে যায় সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেন বাসা থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই যাতে হ্যান্ড গ্লাভস এবং মাস্ক পরিধান করে নিজেদের স্যানিটাইজিং প্রসেসটা ঠিকভাবে মেনটেন করেন এই ব্যাপারে তাদেরকে কন্টিনিউসলি আমরা সচেতন করে যাচ্ছি এদিকে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ও পাড়া মহল্লায় টহল বাড়িয়েছে পুলিশ তবে লাগাতার টহল ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না যখন অহেতুক কেউ বের হয় আমরা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তির বিধান করতেছি জরিমানা করতেছি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিজ নিজ দায়িত্ববোধ থেকে যদি সচেতন না হয় পুলিশের পক্ষে এই সচেতনতা মানুষের মধ্যে গ্রো করে দেওয়াটা এটা ভেরি ডিফিকাল্ট পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে মানুষ কখন সতর্ক হবে তা নিয়ে এখন দুশ্চিন্তায় আছেন সড়কে থাকা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও দিনে দিনে করোনা সংক্রমণ যে হারে বাড়ছে তাতে এ থেকে রক্ষা পেতে সম্পূর্ণ লকডাউনের বিকল্প নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আর এ ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর তদারকির পাশাপাশি জনগণ যদি সচেতন না হয় তাহলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা তাদের হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারের দেয়া ত্রাণ চাওয়ায় এক যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় তাকে গালিগালাজ করার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনাটি ঘটেছে কুমিল্লার দেবিদ্যারে ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী কুমিল্লার প্রতিনিধি খাইরুল আহসান মানিকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান অফি এমন গালিগালাজ করছেন একজন জনপ্রতিনিধি তিনি কুমিল্লা দেবিদ্যার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম খান তার কাছে আশে কেলাহি নামের এক যুবক আসেন এলাকার দুস্থদের তালিকা নিয়ে তালিকাটি চেয়ারম্যানের কাছে দেওয়ার পর এক পর্যায়ে গালিগালাজ করে বসেন তিনি যুবক অভিযোগ করেন চেয়ারম্যান তার লোকজন নিয়ে তাকে মারধর করেছেন এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় যুবককে মারধরের ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় যথেষ্ট মারধর করা হয় এবং 
गालीगलाज कर तब युवक के मारधर जदिव धारण कर भिडियोते रही है शारीरिक निर्तन प्रमाण अवश्य घटना टी तद कर सूष्ट विचार आश्वास दिए उपजिला निर्वाही कर्मकर्ता सरकार हटलैन ट्रिपल थ्री ते फोन त्राण चावे नाटोर कृषक पेटानो चेयरमैन बिुदे मामला मामला कर निर्तित कृषक शहीदुल अभिजुक्त चेयरमैन के ग्रेप्तार चेष्टा चला पुलिस नाटोर प्रतिनिधि जुलफिकार हायदार जोसेफर रिपोर्ट जाना सैयद रियाज संकट हम सहाज्य चावा जा टिभन स्क्रिने एम तथ्य देखे ट्रिपल थ्री ते फोन कर खाद्य सहायता चेहरे गरीब कृषक शहीदुल करना भाइर कारण बेकार पड़ा नाटोर एक कृषक आवेदन पर सहाज्य तो दूर कथा उल्टो क्यों फोन करा हल से कारण सह्य करते हैं शारीरिक निर्तन बारो एप्रिल लालपुर उपजार अर्जुनपुर बड़महाटी इनियन चेयरमैन आब्दुल सत्तार यही बरबर आचरण करें शहीदुलर टू थ्री फोर नम्बर फोन कर प्रशासन विषय अमानविक प्रशासक महोदय के स्थानीय सरकार मंत्री संक्रमण इताली साढ़े एक हजारे मानुष मृत्यु झुकी इताली ग्रोसारि सब खोला रखते हम चले चाल उधार और कैक जन के कारदंड दिए भ्राम्यमान आदालत जमालपुर प्रतिबंधी एक भिक्षुक घर थे उद्धार कर खाद्य अधिद्तर पचिस बस्ता सरकारी चाल बुधवार रात सदर उपजिला रघुनाथपुर सब चाल उधार कर उधार कर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग स्थानीय अभिजोग शरीफपुर इनियन चार नम्बर वार्ड मेम्बर शफिकुल इसलमी भिक्षुक जियाल हक मुंशी घर सब चाल रखे 
ঘটনার পর থেকে ইউপি মেম্বার ও ভিক্ষুক পলাতক রয়েছে নড়াইলের নরাগাতির জয়নগর ইউনিয়নের দুই ইউপি মেম্বারকে তিন মাসে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক ব্যবসায়ীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত ত্রাণের চাল চুরির অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল হুদা এ আদেশ দেন এদিকে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চালের কাঠ বিতরণে অনিয়মের দায়ে ঝালোকাঠি নল সিটির সুবিতপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সোহাগ খানকে এক মাসে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত ভ্রাম্যমান আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুম্পা শিকদার এ আদেশ দেন এর আগে ভ্রাম্যমান আদালত সুবিতপুর ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে অনিয়মের প্রমাণ পেয়ে সোহাগ খানকে আটক করে সৈয়দপুর সদর উপজেলায় দশ টাকা কেজি দরের চাল মাপে কম দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক ডিলারের বিরুদ্ধে এ সময় ত্রিশ কেজির জায়গায় চার থেকে পাঁচ কেজি করে চাল কম দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহবুবুর রহমান শেখ ফেনীতে ফেসবুকে লাইভ দেখিয়ে স্ত্রী হত্যার দায়ে আটক টুটুলের জবানবন্দি নিয়েছে আদালত দুপুরে জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ধ্রুবজ্যোতি পালের আদালতে হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক বর্ণনা দেন আসামি টুটুল পারিবারিক কলহ থেকে নৃশংসভাবে স্ত্রীকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে ঘাতক সাবি এর আগে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে টুটুলকে আদালতে হাজির করা হয় এর আগে বুধবার দুপুরে ফেসবুক লাইভে এসে স্ত্রী তাহমিন আক্তারকে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ওবায়দুল হক টুটুল কক্সবাজারের টেকনাফে মালয়েশিয়া ফেরত তিনশো ছিয়ানব্বই জন রোহিঙ্গাকে আটকের পর ইউএনএসিআর এর কাছে হস্তান্তর করেছে কোস্টগার্ড দুপুরে কোস্টগার্ড সদস্যরা এসব রোহিঙ্গাদের ইউএনএসিআর এর কাছে হস্তান্তর করে করোনা ভাইরাস সংকটে তাদেরকে চোদ্দ দিন টেকনাফ ও ঘুমধুমে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে টেকনাফ স্টেশন কোস্টগার্ডের কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বুধবার রাতে টেকনাফের বাহারছড়া শামলাপুরের জাহাজ ঘাট থেকে এসব রোহিঙ্গাকে আটক করে তারা দুমাস আগে চারশো বাইশ জন রোহিঙ্গা একটি ট্রলারে সাগর পথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া রওনা হয়েছিল কিন্তু সেদেশে নিরাপত্তা বাহিনীর বাধার মুখে ভিড়তে না পেরে দীর্ঘদিন ভাসমান থেকে তারা আবার কক্সবাজারে ফিরে আসে এর মধ্যে আঠাশ জন মারা যায় এবার আলাদা ফাইসলামি ব্যাংক অর্থ সংবাদ ঠাকুরগাঁওয়ে শুরু হয়েছে গম সংগ্রহ অভিযান অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ মৌসুমে শুরু হওয়ায় অভিযান চলাকালে আগামী ত্রিশ জুন পর্যন্ত আঠাশ টাকা দরে প্রতি কেজি গম কৃষকদের কাছ থেকে কেনা হবে বলে জানিয়েছে জেলা খাদ্য বিভাগ সকালে কার্যক্রম উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন জেলায় এবার গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বারো হাজার চারশো একষট্টি মেট্রিক টন ব্যক্তিগত উদ্যোগে চার হাজার দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছেন রাজধানী মিরপুর চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য আসলামুল হক দারুসালাম ও শাহ আলী থানা এলাকায় দুটি করে ওয়ার্ডে সাত দিন করে এই খাদ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এ কাজে সহায়তা দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন মানুষদের ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি চলছে এই সহায়তার আওতায় রয়েছে মকরা হুগরা ঘারিন্দা করটিয়া কাতুলি বাঘিল ও পোড়াবাড়ি ইউনিয়নের সহস্রাধিক পরিবার উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শামিমা আক্তার তার নিজস্ব তহবিল থেকে এসব ত্রাণ বিতরণ করেন করোনা ভাইরাসের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে এবারের আইপিএল আসর ভারতীয় বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি সচিব জয় শাহ সহ শীর্ষ কর্মকর্তারা টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তীতে এ নিয়ে আলোচনা হবে বলেও উল্লেখ করেন তারা পরিস্থিতি উন্নতি না ঘটলে এ আসর একেবারে বাতিল হওয়ার শঙ্কাও করা হচ্ছে আর তা হলে বিশাল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে বিসিসিআই সিলেট ওসমানি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক মইনুদ্দিনকে সম্মান জানালেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক এবং নড়াইল দুই আসনের সংসদ সদস্য মাস্টাফি বিন মুর্তজা করোনায় আক্রান্ত হয়ে বুধবার মারা যান ওই চিকিৎসক এ রোগে মৃত্যুবরণকারী দেশে প্রথম চিকিৎসক ছিলেন তিনি নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে মইনুদ্দিনের ছবি পোস্ট করে মাস্টাফি লেখেন তার এই মৃত্যু হৃদয় বিদীর্ণ করার মতো 
মানবতে জয়গান গাওয়া ক্রান্তিকালের এই যোদ্ধাকে গোটা জাতি আজীবন পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় সারা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চলাচলে আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি দুর্যোগ মোকাবেলায় এক কোটি মানুষকে রেশন কার্ড দেওয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্রণোদনা চলবে টানা তিন বছর করোনায় দেশে আরও দশ জনে মৃত্যু আক্রান্ত তিনশো একচল্লিশ দেড় হাজার ছাড়ালো শনাক্ত রোগীর সংখ্যা করোনা মহামারী পরিস্থিতিতেও ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা মানছে না রাজধানীর অনেক মানুষ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এ সময় এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ